হ্যালো ফ্রেন্ডস আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান আকাশ তো আপনাদেরকে আবারও স্বাগতম জানাচ্ছি আমার চ্যানেলে সো আমাদের আজকে বিষয়টি হচ্ছে যে ফ্লয়ার ডিজাইন তো আমরা আজকে দেখবো যে আমরা ইলিস্ট্রেটরের মাধ্যমে কীভাবে একটি প্রফেশনাল ফ্লয়ার ডিজাইন করতে পারি সো সেই জন্য আমরা দেরি না করে চলে যাচ্ছি আমাদের ইলিস্ট্রেটরে তো আমরা প্রথম করবো গিয়ে আমাদের ফ্লায়ারের আর্টবোর্ডে নেব আর্টবোর্ড নেওয়ার জন্য আমরা ইলিস্ট্রেটর থেকে ক্রিয়েট নিউতে ক্লিক করবো করার পর ফ্লাইট ডিজাইনের সাইজটা হবে লেটার সাইজ বা আমরা প্রিন্ট থেকে নিতে পারি রেজিস্টার এটা ডিফল্টভাবে দেওয়া আছে প্রিন্টের মধ্যে যদি আপনার যদি সিসি পার্সেন্ট হয় তাহলে প্রিন্ট থেকে প্রিন্টে গিয়ে দেবেন প্রিন্টে থেকে লেটার সাইজ এটা দেখেন মিলিমিটার থেকে ইনসিট করে দিচ্ছি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে এটা হচ্ছে হোয়াইট হবে এইট পয়েন্ট ফাইভ অ্যান্ড হাইট হবে এলেভেন তো আপনার যদি সিএস না হয় মানে সিসি পার্সেন্ট না হয় সিএস সিক্স বা সিএস ফাইভ পার্সেন্ট হয় তো আপনারা যেটা করবেন যে ওয়াইড দেবেন হচ্ছে এইট পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট অ্যান্ড হাইট দেবেন হচ্ছে এলেভেন তো এটা হচ্ছে কি ইঞ্চিতে এইট পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ এলেভেন ইঞ্চ আউটপুট হবে একটা অ্যান্ড আমাদের ব্লিড এরিয়া থাকবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ ইঞ্চ অ্যান্ড আমাদের অ্যাডভান্স অপশান কালার মোড সিএমআই কে রেজুলেশন থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড ক্রিয়েট ক্লিক করবো ক্রিয়েটে ক্লিক করার পর আমাদের আউটপুটে চলে আসবে তো এখানে আমাদের একটা ডকুমেন্ট সেট আপ করতে হবে ফ্লায়ার ডিজাইন করার জন্য তো সেই জন্য আমরা একটু রোগী ডকুমেন্ট সেট করার জন্য আমাদের স্ট্রোক কালারটাকে অফ করে দেবো ফিল কালারটাকে রাখবো রেখে আমরা আমরা রেক্টাঙ্গুলার টুলে যাব রেক্টাঙ্গুলার টুলে গিয়ে এখান থেকে ব্লিড এরিয়া থেকে শেষ ব্লিড এরিয়া পর্যন্ত একটা রেক্টাঙ্গুলার নেব নেওয়ার পর আমরা সিলেকশন টুলে চলে যাব কিবোর্ড থেকে শর্টকাট বি প্রেস করে সিলেকশন টুলে চলে আসার পর আমরা শেপটিকে সালাইড করব অবজেক্টে যাব অবজেক্ট থেকে পাথ অফসেট পাথ এখন আমরা এখানে নিব মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ জাস্ট ওকে করে দেবো ইন্টার প্রেস করবো হয়ে গেছে এখানে আমার এই সাইজে এক ছোটো হয়ে আরেকটা শেপ ক্রিয়েট হয়ে গেছে এটা হচ্ছে আমার একটা শেপ আমি এটাকে ভেঙে দিচ্ছি সুবিধার জন্য এটা আমার ফার্স্ট রেঙ্গুল রেক্টেঙ্গুলার এটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড রেক্টেঙ্গুলার তো আমরা করবো এখন আমার সেকেন্ড রেক্টেঙ্গুলারটাকে সালেক্ট করবো জাস্ট ক্লিক করবো সালেক্ট হলো হওয়ার পর অবজেক্ট অবজেক্ট থেকে পাথ পাথ থেকে অফসেট পাথ তো আমাদের তো ব্লিড এরিয়া নেওয়া হয়ে গেছে এখন আমরা ট্রিম এরিয়াটার জন্য এই জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ ইঞ্চ নেব না আমরা ট্রিম এরিয়ার জন্য সাইজ নেব মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ ফাইভ ইঞ্চ পারফেক্ট বা একটু কম নিতে পারি ফোর ইঞ্চ মানে ফাইভ ইঞ্চ হচ্ছে হাই আমি ফোর ইঞ্চ নিলাম মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফোর ইঞ্চ দেন ওকে করে দিলাম আর একটা শেপ ক্রিয়েট হলো আমি এই শেপটাকে সিলেক্ট করতেছি সিলেক্ট করে এখান থেকে আমি এটা কালার দিচ্ছি গ্রিন দেন আমার এই শেপটা সালেক্ট হয়ে গেল তো আমার দুইটা শেপ তিনটা শেপ হয়েছে এখন আপাতত এখন আমি করবো আমার ফার্স্ট যে শেপটা নিয়েছিলাম প্রথমে এই প্রথম শেপটাকে আমি সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করে কন্ট্রোল টু দিব কন্ট্রোল টু দিয়ে আমি শেপটাকে লক করে দেবো লক করার পর বাকি দুটো শেপকে সিলেক্ট করবো সিলেক্ট জাস্ট এভাবে ড্র্যাক করবো ড্র্যাক করার পরে সিলেক্ট হয়ে গেলো সিলেকশন টুলের মাধ্যমে তো এখন আমি মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করবো মেক গাইড মেক গাইড করাতে হয়েছে কি আমার ফটো ইলিস্ট্রেটরটা আমার দুইটা শেপকে গাইডে কনভার্ট করে দিয়েছে এখন আমি কন্ট্রোল বাইরে একটা ক্লিক করবো কন্ট্রোল আলটা টু প্রেস করবো যাতে করে আমি যে লেয়ারটাকে লক করেছিলাম সেটা আনলক হয়ে যায় দেন আমি বাইরে থেকে এভাবে ড্র্যাক করে আমার তিনটাকে সালেক্ট করে নিলাম সালেক্ট করার পর কন্ট্রোল জি প্রেস করে গ্রুপ করে নিলাম তো এখন তিনটা আমার একটা গ্রুপ হয়ে গেছে যাতে করে আমার এখানে ব্লিড এরিয়া অ্যান্ড ট্রিম এরিয়া সেফ এরিয়া যাতে ঠিক থাকে যাতে কোনো নড়চন না হয় এখন আমি করবো কি এই গ্রুপটাকে সিলেক্ট করব করে এটাকে কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করে দেব যাতে এটা আমাদের কাজের কোনো বাধা সৃষ্টি না করে তো গেল এটা আমাদের কাজ এখন আমার কাজ হচ্ছে ডিজাইন করা অ্যান্ড বাকি সব ডিটেলস অ্যাড করা তো ডিজাইন করার জন্য আমরা ফার্স্ট একটা রেক্টেঙ্গুলার নেব তো রেক্টেঙ্গুলার টুলে গেলাম বা কিবোর্ড থেকে শর্টকাট অ্যাম প্রেস করব দেন কর্নার একদম ব্লিড এরিয়া জুড়ে আমি একটা রেক্টেঙ্গুলার নেব জাস্ট আর একটু ছোটো করে নেই একটুকু পারফেক্ট এটা কালারটা চেঞ্জ করি এটা কালারটা একটু ব্রাউন কালার দিই হুম ভি প্রেস করলাম এটা হবে আমার উপরের সাইড আমার নিচে আরেকটা রেক্টেঙ্গুলার নিতে হবে আগে আমি উপরের সাইডটাকে রেডি করে নিচ্ছি আর একটু ছোটো করি হ্যাঁ একটু ছোটো করলাম তো আমি এটা কীরকম সিম্পল চাচ্ছি না এটা চাবো যে এ দিকটা একটু রাউন্ড হোক তো সেই জন্য আমরা যেটা করবো এটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে এখান যাব আমাদের প্যান্টুল কোথায় প্রেস করলাম প্যান্ট টুল
তো আমাদের চলে আসছে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুলে ক্লিক করার পর অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল নিলাম এখানে ধরবো এই পয়েন্টটাতে ধরে জাস্ট নিচের দিকে একটা ড্র্যাগ করবো একটু ঘুরে দিচ্ছি উল্টো হচ্ছে আমার হ্যান্ডেল বারগুলো বের করে নেব হ্যাঁ ঠিক আছে এইটুকু করে নিই এখন আমি অ্যাপ প্রেস করে আমার ডিরেক্ট সিলেকশন টুলে চলে গেলাম এখন ডিরেক্ট সিলেকশন টুলকে আমি জাস্ট হ্যান্ডেলগুলোকে ধরব অ্যান্ড পয়েন্টগুলোকে ঠিক করব এখন আমার আগে সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে যে আমি আগে হ্যান্ডেলগুলোকে ঠিক করি এই জায়গাতে আসার পর আমি আলট্রা প্রেস করে হ্যান্ডেলটাকে ধরবো আলট্রা প্রেস করে ধরে শুধুমাত্র এই হ্যান্ডেলটাকে একদম সমান বরাবর করে দিলাম অ্যান্ড স্প্রেস ধরে আবার এই পাশে আসলাম এখানে ক্লিক করলাম করে আমার এই হ্যান্ডেলটাকে আলট্রা প্রেস করে ধরলাম এটাকে সমান করে দিই হুম ডান এখন কাজ হচ্ছে আমাদের মাঝখানে যে কার্ভটা আছে মানে যে বাঁকা অংশটা এটাকে ঠিক করা এই পয়েন্টটাকে ধরেই একটু সোজা করে দিই অ্যাডজাস্ট করে নিই আমার পয়েন্টগুলোকে আই থিঙ্ক ইস পারফেক্ট তো এই শেপটার মধ্যে আমি একটু আরেকটু কাজ করব এই শেপটাকে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে কপি করে আরেকটা শেপ নিলাম এই যে নেওয়ার পর এই শেপটাকে জাস্ট কিবোর্ড থেকে অ্যারো আপ ডাউন অ্যারো প্রেস করবো আমি আপ অ্যারো প্রেস করে একটু উপরে চলে দিলাম অ্যান্ড আমি নিচের সেকেন্ড শেপটাকে সিলেক্ট করব সেকেন্ড শেপটাকে সিলেক্ট করে এটা কালার দিব হচ্ছে গিয়ে অরেঞ্জ কারণ আমরা জানি ফোরের সাথে যে রিলেটেড কালার হয় সেটা হচ্ছে অরেঞ্জ এই শেপটার কালারটা একটু ডিফারেন্ট কালার রাখি কারণ এটাতে আমি ক্লিপিং মাস্ক করব তো এখন বোঝা যাচ্ছে আমার শেপ এখন আমি এটা নিচে আর একটা শেপ দিব যেটা আমি গ্রেডিয়েন্ট করব তো আমি আগে অ্যাম্প্রেস করে আমার শেপে গেলাম শেপ তুলে যাওয়ার পর এখান থেকে এইখান পর্যন্ত একটা শেপ নিলাম ভি প্রেস করে সিলেকশন টুল শেপটাকে একটু ছোটো করি অ্যান্ড এই শেপটার কালার দিলাম লাইট ব্রাউন এটাকে আমি পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছি পিছিয়ে নেওয়ার জন্য আমরা এভাবে এখান থেকে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জ থেকে দিতে পারি সেন্ট ব্যাকওয়ার্ড বা সেন্ট একদম ব্যাক দিলে একদম নিচে চলে আসবে বা আরেকটা শর্টকাট হচ্ছে এটাকে সিলেক্ট করলাম এটাকে আমি ব্লিড এরিয়া পর্যন্ত নেই ব্লিড এরিয়া এখন কিবোর্ড থেকে আমি কন্ট্রোল লেফট থার্ড ব্র্যাকেট দিলাম একটা দুইটা একদম যতটুকু হচ্ছে মানে লেফট থার্ড ব্র্যাকেট দিলে কন্ট্রোল প্রেস করে একটা 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 লেয়ার করে নিচে যাবে আর যদি আমি রাইট থার্ড ব্র্যাক দিই একটা করে ওপরে আসবে তো এখন আমার এই শেপটা নেওয়া কমপ্লিট আমি এটা সিম্পল চাচ্ছি না এটাতে আমি চাচ্ছি গ্রেডিয়েন্ট দেবো তো আমি গ্রেডিয়েন্টে ক্লিক করলাম এটাকে রেডিয়াল দিয়ে দিই গ্রেডিয়েন্টটাকে তো এটা করার জন্য আমি এখান থেকে গ্রেডিয়েন্ট অপশানে চলে আসছি এটা না থাকলে আপনারা এখানে উইন্ডোজ থেকে নিয়ে আসতে পারবেন গ্রেডিয়েন্ট তো আমি এখানে গ্রেডিয়েন্টে আসলাম তো আমি এটাকে রেডিয়াল করে দিলাম রেডিয়াল করার পর আমার এখানে কালারটা একটু অন্যরকম আছে তো আমি এখানে কালারটাকে চেঞ্জ করি এখানে এই পয়েন্টটাকে ধরে ডাবল ক্লিক করলাম করার পর আমি সোয়াচেস আসলাম গ্রেডিয়েন্ট সোয়াচ যেটা এখান থেকে আমি একদম ডিপ কালার যেটা এটাকে সিলেক্ট করে দিলাম ও এটা সিলেকশন নেই আমি এটাকে সিলেক্ট করে নিতে হবে এটাকে সিলেক্ট করে দেন আমি এখানে ডাবল ক্লিক করলাম এখান থেকে একদম ডিপটা আর একটু ডিপ দেবো হ্যাঁ ফুল ড্রিপ দিলাম অ্যান্ড এটাকে সিলেক্ট করে এই পয়েন্টটাকে ডাবল ক্লিক করলাম এখান থেকে আমি এটা দিলাম আই থিঙ্ক ইটস পারফেক্ট এখন আমি গ্রেডিয়েন্টটাকে অফ করে দিই দেখেন এখন কিন্তু সিম্পল সেরকম সুন্দর লাগতেছে না তো আমি করবো কি এই শেপটাকে সিলেক্ট করবো আমার গ্রেডিয়েন্ট টুলে যাব গ্রেডিয়েন্ট টুলে যাওয়ার পর এই গ্রেডিয়েন্ট এই পয়েন্টটাকে ধরবো ধরে এটাকে জাস্ট উপরে উঠাই দেবো এখনও সিম্পলি লাগতেছে আর একটু উপরে উঠাই দিই ভি প্রেস করলাম এখনও কিছুটা ইয়ে লাগে তো আবার জি প্রেস করে আমাদের গ্রেডিয়েন্ট টুলে আসলাম একটু হালকা করে দিলে ভালো লাগবে একটু হালকাই করি এটা কালারটাকে এই পয়েন্টটাকে ধরি ডাবল ক্লিক করি এখান থেকে এটা দিই অ্যান্ড এই পয়েন্টটাকে ধরি এটাকে একটু লাইট করে দিলাম কেমন জন লাগতেছে এটা একটু ডিপি রাখি অ্যান্ড এই পয়েন্টটাকে ধরি ক্লিক করি কালারে যাই এখান থেকে এটার কালারটা সিক্সটি পারসেন্ট করে দিয়ে দেখি চলে চলবে পারফেক্ট আমার এই শেপ যেটা আছে যেটা আমি সম্ভবত অরেঞ্জ কালার নিয়েছি এটার কালার একটু তারতম্য করতে হবে এটাকে আমি এখান থেকে পনেরো পারসেন্ট দিয়ে দেখি পারফেক্ট চলে হুম 
তো আমার এইখানে একটা ছবি অ্যাড করব আমি আগে ছবিটা অ্যাড করে নিই ছবিটা আনার জন্য আমি এখান থেকে আমার ইমেজ ইয়েতে যাচ্ছি অ্যান্ড এখানে আমি দুইটা ছবি নিয়ে আসি দেখি কোন ছবিটা তিনটা ছবি আছে আমার কাছে অলরেডি একটা দুইটা তিনটা আমি তিনটা ছবি দেব দিয়ে দেখবো যে কোনটা ভালো লাগে তিনটা ছবি সেলেক্টেড আছে তিনটাকে ছোট করে নিলাম ছোট করার পর তিনটাকে এম্বাইডেড করে দিলাম এখন ছবিগুলোকে আলাদা করি একটু জুম টার্ট করে দিলাম একটা দুইটা তিনটা এখন দেখি যে আমাদের কোন ছবিটা যাচ্ছে এটার সাথে ফার্স্ট আমি ট্রাই করি পিজ্জাটা দিয়ে পিজ্জাটা আমার কাছে ভালো লাগতেছে দেখতে ছবিটাকে একটু বড় করে নিই ডাউন করে দিই এখন ছবিটাকে আমি আমার এই ব্লু শেপের নিচে নিয়ে আসি কন্ট্রোল থেকে লেফট থার্ড পার্টিকে আমি আমার অরেঞ্জ শেপ যেটা আছে সেটাকে এখান থেকে লক করে দিলাম ব্রাউন শেপটাকে লক করে দিলাম এখন দুটাকে সেলেক্ট করি সেলেক্ট করে মাউসের রাইট ব্যান্ড ক্লিক করে মেক ক্লিপিং মাস্ক এখন হলো কি যে আমি এখানে আমার ছবিটাকে ক্লিপিং মাস্ক করে দিয়েছি যার কারণে আমার ছবিটা আমার ব্লু শেপটার উপরে ইজিলি বসে গেছে তো আই থিঙ্ক এই ছবিটাই ভালো লাগতেছে বাকি দুটা ছবি আমার দরকার নেই কাট করে দিলাম এটাই ভালো লাগে অন্য কিছু দিতে হবে না এখন যেহেতু আমার এটা কাজ শেষ তো এটাকে সেলেক্ট করে কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করতে পারি বা এখানে লকে ক্লিক করে লক করে দিতে পারি তো আবার তো আমার এটা কাজ শেষ সেই জন্য আমি এটাকে লক করে দিলাম তো এখন আমার কাজ হচ্ছে এখানে কিছু সার্কেল নেওয়া তো আমি এল প্রেস করে আমার এলিপস টুলে গেলাম শিট প্রেস করে জাস্ট মাউসটা গিয়ে দিয়ে ড্র্যাক করে করে আমি একটা শেপ নিলাম এটা হলো আমার মেন শেপ যেটা আমার সেন্টারে থাকবে এখানে অ্যালাইন থেকে আর্টবুক সালেকশন আছে এটাকে আর্টবুক করে দিলাম সেন্টার করে দিলাম এটা হবে আমার সেন্টার শেপ এটা আমি একটু সাইডে রাখব সরি এটা ডিলিট করি এটাকে একটু উপরে উঠে বসাই দেখে এভাবে ভালো লাগবে আই থিঙ্ক চলবে এরকমভাবে দেবো কিন্তু তার আগে আমি শেপটাকে কাজ করে নিই এই শেপটার কালার দিচ্ছি গ্রিন অরেঞ্জ অরেঞ্জ কালার দিলাম বি প্রেস করে অরেঞ্জ কালার নেওয়ার জন্য আমি যেটা করি যে শেপটাকে সেলেক্ট করলাম আই প্রেস করে আই ড্রপ আর ট্রোল অ্যান্ড আমি আমি অরেঞ্জ কালারটাকে কপি করে নিলাম কপি করে আবার সিলেকশন চলে আসলাম কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল আর অ্যাফ দিয়ে শেপটাকে ডুপ্লিকেট কপি করে নিলাম নিয়ে শিফট আলটা প্রেস করে শেপটাকে একটু ছোটো করে দিলাম ছোট করে এটার কালার করে দিলাম হচ্ছে গিয়ে হোয়াইট ওকে তো আমার হোয়াইট শেপটাকে লক করে দিই এখন আমার ইউলো অরেঞ্জ শেপটাকে আবার একটু সালেক্ট করি হ্যাঁ একটু সালেক্ট করে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে একটা কপি করলাম এটার আমি ফিল কালার যেটা আছে ফিল কালারটাকে অফ করে দিচ্ছি এখান থেকে স্টোক কালার যেটা বা এখান থেকেও দিতে পারি স্টোক কালারটাকে দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর স্টোকটাকে আমি আপ করব স্টোক কালারটা আমি চেঞ্জ করি স্টোক কালার সেলেক্টেড আছে অ্যান্ড আমার শেপটাও সেলেক্ট আছে আমি এখান থেকে স্টোক কালারটা ব্ল্যাক করে দিই ব্ল্যাক করে এটাকে বাড়াই এখান থেকে বাড়িয়ে দিলাম বাড়ানোর জন্য আমি কিবোর্ডের মাঝখানে যে ইয়াটা রয়েছে স্কোলটা স্কোলটা আপ ডাউন করতেছি আমি একটু জুম করি এটাকে হালকা একটু ছোট করি এক এক পেটি বাড়াই দিই পারফেক্ট বাড়ানোর পর আমি আমার এই শেপটার মধ্যে কিছু কাট দেবো এই পয়েন্টগুলো কাটবো সেজন্য আমি কিবোর্ড থেকে সি প্রেস করলাম আমাদের কার্ড তুলে চলে আসছে আসার পর এই পয়েন্টে একটা ক্লিক আমাদের এই পয়েন্টটাতে একটা ক্লিক আমার এই পয়েন্টটাতে একটা ক্লিক অ্যান্ড এই পয়েন্টটাতে একটা ক্লিক অ্যান্ড ভি প্রেস করে সিলেকশন তুলে চলে গেলাম এখন দেখেন এটা আমার একটা শেপ এটা একটা এটা একটা তো আমি করবো কি এটাকে ডিলিট করবো অ্যান্ড এটাকে এটা না আমি এই স্ট্রোকটাকে ডিলিট করে দিলাম দেন আমি ব্ল্যাক স্টোক দুটাকে সিলেক্ট করে নিই সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে অবজেক্ট অবজেক্ট থেকে এক্সপ্লেন্ড করে দিলাম এক্সপ্লেন্ড করলে এটা ফিল কালারে চলে আসবে একটা শেপে কনভার্ট হয়ে গেল তো এখন আমার তিনটার কাজ শেষ এখন আমি যেটা করবো যে আমার অরেঞ্জ লেয়ারটা তো মনে করেন যে আনলক আছে এই দুটা জিনিস যে দুটা জিনিস গ্রুপে ছিল এটাকে আগে কন্ট্রোল শিফট জি দিয়ে আনগ্রুপ করে দিলাম আনগ্রুপ করার পর এখানে 
ellipse eta thik ache am group kore dilam ekhon amar white shape ta to select ta ashbe na karon lock kora to ami column ke select kore black and amar orange shape ta ke group kore dilam group korar pore ekhane black shape ta off kore dicchi erokom hoyeche to amar ei white shape ta ke ekhon ekhane theke unlock kore dilam unlock kore pro ta ke select korlam alt ta press kore कपि कर नहीं आसल ये बराबर बसिए दिल ये कपि कर ठीक सेम ये बराबर बसिए दिल बसान पर ग्रुप कर दी इटे एक ग्रुप करी पर सरि कंट्रोल डी प्रेस करते सिलेक्ट कर लम कंट्रोल जी ग्रुप ये सिलेक्ट कर लम कंट्रोल जी ग्रुप ये सिलेक्ट कर लम कंट्रोल जी ग्रुप एन देखें जो ग्रुप क्या करलैन ठीक करार जो हमारे तीन शेप ही ना कमप्लीट हो कलैन ठीक नहीं सबग शेप मजखने आलदा आलदा गैप रही है तीनटा शेप के सिलेक्ट कर लम आर्टबोर्ड से सिलेक्शन कर दिल अलैन हरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर कर दिल करार पर देखें जो तीनों शेपर मजखने जो गैप रही है से गैपटी परफेक्ट होफेक्ट हार पर एखार क्ज हे ये शेपटा के धरे धरे एखान कर्नारे गए कर्नारे जानारे गिफ्ट प्रेस कर लाउंड कर दीची इफेक्ट राउंड कर दी दैट परफेक्ट लुकिंग नाइस इन रेखे अन्न भाव घूरिए दिए देखी कम लगे शिफ्ट प्रेस कर घुरा आई थिंक भाव लगे हाँ ये भाव लगते तो एखी तीन शेप के सालेट कर लीबोर्ड थे कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस कर लनग्रुप हो गल आनग्रुप हार पर देखें ह्वाइट शेपगुल् क्लिक कर लेते पाते ह्वाइट शेपगुल क्लिपिंग मास्क कर देव हमारे पिक्चर तो हमें फाइले जाम्पलि फाइल थे पिक्चर नेब पिक्चर सिलेक्ट कर समय एक सवधान थकते हैं जैक्चुअल क्यों दीची हमें बार्गार पिक्चर नहीं फोर्ट पिक्चर को दीची जानि ना बार्गार फोर्ट जुम आउट कर रेजल्यूशन अनेक बस बड़ो आसते छोटो दिल एकदम छोटो एंड जुम कर कत बड़ो देखा और छोटो करते कारण ये क्ज करार्जन ये करते एंड एखार क्ज हेटे एमब्रडेड करा एमब्रडेड कर दिल एक एड करते हाँ गेन छविगुल धरे धरे नहीं आस एखार क्ज हे छविगुलो बुझे तर प्लेसमेंट करा छविटा ये देव इटा थकब इटार ऊपर एंड हमारे बार्गारे छवि आसार ऊपर जूम कर लार्गारे छविटा के छोटो कर लम एक बड़ो करते हैं शेप थे हल्का एक बड़ो थक बार्गार छविटा के जस्ट पीछे नहीं जा थार्ड ब्रेक प्रेस कर पीछे नहीं गलम तो बार्गारे छविटा के क्लिक कर सिलेक्ट कर लीट प्रेस कर ह्वाइट शेपट के सिलेक्ट कर ल्वाइट शेप्ट के सिलेक्ट करार पर माउस रेड बाटन क्लिक कर मेक क्लीपिंग मास्क परफेक्ट देखते सुंदर लगते से एन य छविटार पाला ये छविटा के छोटो करी एटे सिलेक्ट कर कीबोर्ड से शिफ्ट आल्ट प्रेस कर कर्नार के छोटो कर दिल छोटो एखान पर नहीं गलम एन छविटा एक बड़ो कर दिल नीचे दिए टन दिए एक दिखे नहीं आसलम एट नीचे नहीं जाए वो शेप्ट ह्वाइट शेपे कीबोर्ड थे कंट्रोल लेफ्ट थार्ड पैकेट एक बस नीचे चले गए एन ठीक है परफेक्ट एखार क्ज हे हमारे शेपटा के सिलेक्ट करा सिलेक्ट कर शिफ्ट प्रेस कर ह्वाइट शेप्ट के सिलेक्ट करा शिफ्ट क्या प्रेस करते शिफ्ट प्रेस कर कारण हे हमारे फाइले जो को फाइल के सिलेक्ट करते जा कंट्रोल प्रेस कर करी क्योंकि इलिस्ट्रेटर सिसटेम हम शिफ्ट प्रेस करार पर हमें माउस रईट बाटन क्लिक कर लेक क्लीपिंग मास दिल देवर पर होने ये एक क्लीपिंग मास हो तो कंट्रोल माइनस दिल जुम आउट कर लम दिए हमें इखे आसलम ये सिलेक्ट कर लम पर कंट्रोल प्लस जुम हलो एक माइनस करी एक दिक नहीं आसि एंड हमारे छविटा के मजखान बराबर नहीं आसि 
নিয়ে আসার পর ছবিটাকে বড় করতে হবে জাস্ট কন্ট্রোল থেকে আল্ট্রা শিফট প্রেস করে কর্নার থেকে ড্র্যাগ করে বড় করে দিলাম বড় করে এটাকে এখানে মাঝ বরাবর নিয়ে আসি এখন শেপের নিচে নিয়ে যাই লেফট থার্ড ব্র্যাকেট কন্ট্রোল প্লাস লেফট থার্ড ব্র্যাকেট দেখা যাচ্ছে ছবিটা অনেক বড় আছে তো আমি চাইলে ছবিটাকে আরেকটু ছোট করতে পারি আরেকটু ছোট করে দিলাম চলে পারফেক্ট এখন ছবিটাকে সিলেক্ট করলাম অ্যান্ড আমার শিফট প্রেস করে শেপটাকে সিলেক্ট করলাম শেপটাকে সিলেক্ট করে মেক ক্লিপিং মাস পারফেক্ট এখন দেখেন যে আমার তিনটা ছবি না শেষ তো তিন এভাবে জাস্ট এটাকে সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল জি এটাকে এভাবে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি গ্রুপ এটাকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি গ্রুপ এখন তিনটাকে সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল জি গ্রুপ কন্ট্রোল টু লক তা আমি সিলেক্ট করে তিনটাকে গ্রুপ করে লক করে দিলাম তো এখন আমার এই পর্যন্ত কাজ কমপ্লিট এখন যেটা করতে পারি যে এখানে আমি কিছু নাম দিব এখন হচ্ছে যে আমার কোম্পানির নেমটা যেটা আছে সেটা উপরে বসাবো উপরে একটা শেপ নিচ্ছি আগে একটা আমি শেপ নিলাম কোম্পানির নাম দেবো তারপর আমি এখানে ডিটেলস অ্যাড করব এখান থেকে নিলাম टूल मन हम कर दिल छाड़ार पर इटे छोटो कर कारण लोकटा अनेक बड़ो आसार पर एखे बसिए दिल ठीक देखें लोकोटा कि बसिए लोकोटा सेफ एरियार मध्य बसिए जिसटा ख्याल रखबें जो शेपगुलो जो ही ट्रीम एरियार मध्य ब्लेड एरियार मध्य थकुक ना क्यों हमार लोगो हमार डिटेल्स जान सबग सेफ एरियार मध्य थके ये हमारे मेन थिंग देखार जो जो डिजाइन टे भाव करते मैनेज कर देखा আমার লোগোটা একদম ট্রি মিডিয়াটাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে অবস্থাতে আছে মানে ছুঁয়ে আছে কিন্তু ট্রি মিডিয়াটা ক্রস করেনি ঠিক এখানে দেখেন যে আমি সেমভাবে রেখেছি আমার কোনো মানে মেন শেপগুলো কোথাও আমি ট্রি মিডিয়ার ভিতরে নিয়ে নিই এখানেই রেখেছি তো এখন কাজ হচ্ছে আমরা মাঝখানে টেক্সট অ্যাড করা সেই জন্য আমরা করবো কি টেক্সট চলে যাবো বা কিবোর্ড থেকে শর্টকাট টি প্রেস করবো করে এখানে টেক্সট নেবো এখানে ট্যাক্স নেওয়ার জন্য আমরা যেটা দিতে পারি এখানে ট্যাক্সটের মধ্যে যে ফ্রেশ ফুড লিখতে পারি ফ্রেশ ফুড লেখাটা ছোট আছে সমস্যা নেই আমি লেখার সাইজটাকে এখান থেকে আগে একটু বড় করে দিই ক্যাপসুল দিলাম ফ্রেশ এফ আর ই এস এইচ ফ্রেশ এফ ডাব্লিউ ডি ফুড তো আমার ফ্রেশ ফুড সালেক্ট হয়ে গেছে আমি সিলেকশন টোলে গেলাম এটাকে আরেকটু বড় করলাম আটচল্লিশ করলাম এটা কালারটাকে হোয়াইট করে নিই বুঝতে সুবিধার জন্য এখন আমি এটার ফোন স্টাইলটা চেঞ্জ করি কারণ এই ফোনটা খুবই সিম্পল আমি চাচ্ছি এটা চোখে পড়বে মানে মানুষের চোখে যেতে এটা লাগে সবাই বুঝতে পারে ক্লাস যে এটা এরকম তো আমি এখন করব কি 
যে এটা ফন্ট স্টাইলটা চেঞ্জ করব ফন্ট স্টাইলটা চেঞ্জ করে আমি এটা ফন্ট স্টাইল দিতে পারি দাঁড়ান একটা জিনিস আমি দেখি এলিফ্যান্ট এলিফ্যান্ট দিয়ে দেখলাম ওয়াও এলিফ্যান্টটা আই থিঙ্ক ভালো লাগে একদম বোল্ড क्लिक कर डिलीट कर दिल एखे जेटा लिखब से गए उ टेस्ट उखान सिलेक्शन टूले जाब सिलेक्शन टूले गए ये एक बड़ करब जो हमारे टेक्सटा जाते बेर आसे আমার টেক্সটটা ফেরে আসছে এখন আমি এটাকে আর্টবোর্ডের সাথে অ্যালাইন করে দিলাম সেন্টার করে এটাকে আর একটু ওপর উঠিয়ে দিই তো এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আমার টেক্সট নেওয়াটা শেষ কিন্তু আমি চাচ্ছি টেক্সটাতে একটু চেঞ্জ করতে কারণ টেক্সটটা আমার কাছে ততটা ভালো লাগতেছে না তো যেহেতু ভালো লাগতেছে না আমি যেটা দিতে পারি সোর্স সেলিফ একটা ফাউন্ড আছে আমি ওইটা দিয়ে দেখি ওইটা কেমন লাগে আমি নিচেটাকে সিলেক্ট করলাম এখান থেকে সরিফ বোল্ট নিতে পারি সরিফটাই ভালো লাগতেছে আমি এখানে প্যারাগ্রাফে গেলাম প্যারাগ্রাফ থেকে সেন্টার করে দিলাম পারফেক্ট এটাকে সিলেক্ট করি এটাকেও সেম করে দিলাম टर मध्य सबकिूज कर এই লেখাটাকে একটু বড় করে দিচ্ছি ফিফটি ফোর ইজ পারফেক্ট টেস্ট ফোরটাকে একটু নিচে নামিয়ে দিই ডান তো এখন কাজ হচ্ছে যে মাঝখানে আমার হালকা করে একটা ছোটোখাটো একটা ডিটেলস মানে কিছু একটা লেখা তো সেই জন্য আমি টেক্সট তুলে গেলাম আগে একটু প্রেস করি দেখি লেখার সাইজটা বড় আছে আমি লেখার সাইজটাকে করে দিচ্ছি বারো চোদ্দো করে দিই চোদ্দ এখান থেকে আমি দিচ্ছি এটাকে ল্যাটো লেটার ফ্রন্ট ইউজ করতেছি লেটোটা ভালো লাগে দেখতে হুম আমি জিনিসটাকে দেখে নিলাম যেটা কেমন আসে এখন সালেক্টেড কমপ্লিট এখন টি প্রেস করলাম আমাদের টাইপ টুলে গেলাম এখান থেকে এই লাস্ট মাথা পর্যন্ত এতটুকু জায়গা জুড়ে একটু কম নেই হুম পারফেক্ট চলবে এটা সেন্টারে রাখবো বি প্রেস করলাম বাইরে ক্লিক করার পর এখন এখান থেকে কালার দিলাম হোয়াইট আমি একটা কাজ করি এটা যে আছে এই লাইনটার কালারটা আই প্রেস করলাম এইটার কালারটা আমি এটা দিলাম এটা এটা সরি এটা বি প্রেস করলাম শেষ ফ্রেশ ফুড উইথ নিউ টেস্ট অ্যান্ড এটা হচ্ছে যে আমার রেস্টুরেন্ট সম্পর্কে কিছু ডিটেলস বা যা বলতে চাই আপনি ক্লায়েন্ট যেটা দিবে সেটা লিখে দেবেন এখানে একটা স্লোগান টাইপ কিছু একটা তো এখন আমাদের কাজ আবাদত কিছুটা কমপ্লিট এখন যেটা করতে পারি যে এখানে আমরা আর একটু কিছু লিখি সেটা হচ্ছে একটু ভাগ করে করে লিখবো এখানে ধরে নিচে লিখে আনি বারো পিঠিতে থাক কারণ এই বলি ডেক্সটা যে যত সাইজে আছে এত সাইজে নিবো বাট এটা আমি সম্পূর্ণটা হচ্ছে বড় হাতে লেখলাম ট্রেডিশনাল ফুড ট্রেডিশনাল ফুড বি প্রেস করলাম একটু জুম করলাম একটু ছোট করে দিলাম এটা কালারটা এখান থেকে পিক করে নিচ্ছি 
हम्म यहाँ इटके छोड़ो कोई भी हम्म ट्रेडिशनल फूड तो ये रोको मैं मेरे चार्टर लाइन चाची तो चार्टर लाइन नीचे नीचे दिवो हम्म ठीक है सर कंट्रोल डी दिला हम डी जे कॉपी करे बार बार चार्टर लाइन कोई नहीं ला अखान टेक्स्ट वाले गेट इटके पूरा टके सेलेक्ट को लाम सेलेक्ट करे काट को लाम काट करे फेस्टिवल फूड एक हम थर्ड लाइन सेलेक्ट कर लाम कंट्रोल एफ ऑल सेलेक्ट बैक पेज डिलेट एंड एक हम दिलाम रेगुलर फूड अब हम नीचे लेने के लाम सेलेक्ट कर लाम कंट्रोल ए दे ऑल सेलेक्ट कर लाम बैक पेज दे डिलेट कर दिलाम डिलेट करे स्पेशल डे फूड स्पेशल डे फूड एक है ना एक तो भूल हुआ है चार तो छोटा आदर्श ठीक है ना डन ये तो तो एक ही सेम अवस्था हुई है यस परफेक्ट बी प्रेस कोल्लम एक हम देखें ना हम शब्द गुलो परफेक्टली होए गए थे एक हम ना हम काज करो जिधर के एक तो लाइन है मतलब मैं एक है ना बोशी देवो भर्टिकली तो फर्स्ट इधर के बेस्ट फूड इटा के एक तो छोटो कोई नहीं ज़ूम कोरे जो तो टुक शंभो आह ऐसे टुक परफेक्ट इटे एरिया टेक एक तो छोटो कोई दिला शुद्ध मतलब एलाइन कोरा जोन ना हमरे एरिया टेक छोटो कोते सिन हमला मतलब एरिया छोटो कोरा कोनो दौर करनी अखन फेस्टिवल फूड टके रखते से बराबर माच खाने रेगुलर फ� अखान होते स्पेशल डे। अखान काजू से रेगुलर फोटो के एक तो और दिख रहे थे वो। एक तो दिख रहे थे लम। स्पेशल डे फोट। स्पेशल सेलेक्ट कोई। स्पेशल डे फोट टाइ आर एक तो और दिख बशन हो जाएगा। सेलेक्ट कोई देखी। आई तो जावे परफेक्ट एको ना मैं तीन टाके सेलेक्ट कर लाम सेलेक्ट कोरे एलाइन एक लाम एको ना मैं काजो चे एलाइन कोरा तो टेके हम सेलेक्ट एलाइन तो सेलेक्शन कर लाम कोरे आमी भार्टी के लिए सेंटर एलाइन कर दिलाम कोरे एक हंत है के होरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेस दिलाम जाते कोरे शंपुने स्पेस टा परफेक्टली हो एंड हमारे स्पेस तो ठीक ठाक आच्छे एको ना मैं छोटा एक टा काज करूँ शेर वो चीज़ गुलार माच खाने मैं छोटे छोटे स्टार बोशी देवो तो हमें रेक्टेंगुलर टूल जेकना आच्छे रेक्टेंगुलर टूल जेकना राइट बटन क्लिक करूँ राइट बटन क्लिक करूँ स्टार्ट टूल जावो स्टार्ट टूल के जेकना जूम करूँ मैं सिलेशन तो लास्ट लम आशा पर एक हम देखने चाहिए माच खाने बोस्ट चाहिए ना है इधर माच खाने बोस्ट चाहिए इधर के हाल के एक तो इधर कोट्टे पारी चाहिए इधर ज़ूम तो नहीं देखी इधर के हाल का शीश प्रेस कोई हम्म चल बे स्टार्ट टाके कॉपी कोरे एक हने नियाशी शायद शीश प्रेस कोरे जाते शामन आई तो चला चुके एंड इधर जो तो चला चुके तो परफेक्ट स्पेस है तो हम क्या दी तो होना की चुके अखंड देखें आमर फ्लायर डिजाइन प्लाय कंप्लीट अखंड हम करोगे कि पूरा उठा के एक तस सेलेक्ट करोगे ग्रुप कर देगे कंट्रोल जी एक तो पूरा उठा दी तार पर एक है ना नीचे देगे आमदे कंट्रैक्ट नंबर्स मतलब कंट्रैक्ट टाइप कर दो कॉन्ट्रैक्ट नंबर दो थ्री डब फोर्टी एट आस्ते से क्या नो टेक ए कंट्रोल जेड डिलीट कर दी आई थिंक इटर जो नो की ना इखान तो क्या जो कॉपी कर दिया लम शेर जो नो फोर्टी एट आस्ते से लो कुनो व्यपन ना हम इटर के इखान पूरे उनके नीचे एक तबार टेक ए चौदह कर दीजिए जीरो ओ सॉरी जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जीरो 
0 0 0 0 ओके এখন আমি ভি প্রেস করতেছি এখন আমার লেখা যেটা আছে এটাকে স্টাইলটাকে চেঞ্জ করে দিই টেক্সট স্টাইল লেটো মিডিয়াম কালার হোয়াইট বা চাইলে আমরা এখান থেকে আই প্রেস করে এখানে যদি ক্লিক করি এটা ওই সেম ইয়া নিয়ে নেবে তো এখন নিয়েছি তো প্যারাগ্রাফ থেকে প্যারাগ্রাফে যাচ্ছি প্যারাগ্রাফ থেকে এটা леফট অ্যালাইন করতেছি কারণ আমরা леফট থেকে এটাকে অ্যালাইন করে আনবো আজকে বড় রাখি আগে নিচে নিয়ে আসি এটাকেও নিচে নিয়ে আসি তারপর কাজ করতেছি এটা কপি হয়েছে আরেকটা কপি করে নিলাম জুম করি এটা আমার কাজ শেষ এটা বড়টা একদম ছোট করে দিলাম এটা হতে বড়টা সেম একদম যতটুকু সম্ভব ছোট করে দাও এটা হুম টি প্রেস করে টেক্সট টুল সিলেক্ট করে কন্ট্রোল এ দিয়ে ফুল সিলেক্ট কাট এখানে দেব মেইল ইওর মেইল address@gmail.com এখানে হবে অ্যাড্রেস কন্ট্রোল এ সিলেক্ট অল কাট কাট হচ্ছে ব্যাক পেজ থেকে ডিলিট করে দিলাম এখন আমি দেব 478 25 স্ট্রেট নিউ ইয়র এখন ভি প্রেস করি এটাকে একটু বড় করি হুম এখানে কিছু ভুল আছে টি আসছে একটা দেখেন এল আসছে এটা কি আসবে পারফেক্ট সিলেক্ট করি এটাকে একটু ছোট করে দেই যতটুকু সম্ভব পারফেক্ট এখন এটার গুলোকে এটা সামনে সাইজে নিয়ে আসি যাতে করে অ্যালাইনের সময় কোনো প্রবলেম না করে নিয়ে আসলাম এখন কাজ হচ্ছে আইকন আনা আইকন আনাকে তিনটাকে সিলেক্ট করি অ্যালাইনে যাই леফট হরিজন্টালি леফট অ্যালাইন করে দিলাম এন্ড দ্য মাসখান স্পেসটাকে সমান করে দিলাম এখন আমার কাজ হচ্ছে তিনটা আইকন লাগবে একটা ফোন একটা মেইল একটা অ্যাড্রেস আমি এখান থেকে আমার আইকনে যাচ্ছি আমি ফার্স্ট মেইল আইকনটাকে নিয়ে আসতেছি এটা হচ্ছে আমার মেইল আইকন এটাকে ছোট করে নেই হালকা ছোট করে छोटो ड्रैग कर नहीं आसल तो यहाँ हमारे मेल आईकन लोकोटा काट कर दिल एखार फोन आईकन दरकार एन देखें जो मेल आईकन आट्रोक डिजाइने तो हमारे फोन आईकन ठीक सेम होते हमें गलम एखान फोन जीरो वन हाँ एन हमारे आईकन के एक छोटो कर नहीं एखान छोटो कर लम एसने ड़े दिल इस परफेक्ट मैं हमार दरकार होम आईक रियल स्टेट एन क्ज हम तीन टाइकन के सिलेक्ट करा इन ह्विट कलर एड करा इटा क्योंकि फुल ह्व दीची ना देखें कलर तो तो सिलेक्ट कर शेप फाइव पार्सेंट कम आइट थे एन हमारे क्या हे टेक्सटर सकनगुलो के मैच कर बसिए दे आगे छोटो छोटो को साथ नहीं तरह सैज दी एखे निल आसलम छोटो कर लखने नहीं आस आगे मैं फोन टी अलैन करब अलैन करार এটার সাথে অ্যাড করে দেখি হালকা একটু বড় করলে আই থিঙ্ক ভালো লাগবে হালকা করে একটু বড় করে দিই হুম পারফেক্ট এখন এটার কাজ হচ্ছে যে আমাকে ফোনের সাইজটাকে নিতে হবে তো ফোনটাকে সিলেক্ট করে ট্রান্সফর্মে গেলাম ট্রান্সফর্ম থেকে সাইজটা নিয়ে নিলাম কন্ট্রোল সি নেওয়ার পর মেসেজে গেলাম এখানে ট্রান্সফর্মে গেলাম এখন এটাতে আমি কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল ভি ओके शेष एट सेम सीजे चले आसमी हमारे होम आइकन के सिलेक्ट करब ट्रांसफर्मे जाब कंट्रोल वि इंटर छोटा गज हम इटे सिलेक्ट करा सिलेक्ट कर आगे हमें ये लाइन नहीं आस तीन के हरिजेंटाली सेंटर कर दिल एन एटे भार्टिकाली सेंटर कर ग्रुप আরেকবার হবে পার্টিকুলারলি সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল জি গ্রুপ 
এটাকে ভার্টিক্যালি সিলেক্ট করলাম করে ভার্টিক্যালি সেন্টার কন্ট্রোল জি গ্রুপ সিলেক্ট ভার্টিক্যালি সেন্টার কন্ট্রোল জি গ্রুপ এখন এই আইকনটাকে ঠিক সেম এটার সাথে অ্যাডজাস্ট করে বসালাম আইকন এখন তিনটা আইকনকে জাস্ট ড্র্যাগ করে সিলেক্ট করলাম অ্যালাইনে গেলাম এখান থেকে ভার্টিক্যালি সেন্টার অ্যালাইন করলাম অ্যান্ড হরিজন্টালি ডিস্ট্রিবিউটর স্পেস দিলাম পারফেক্ট এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আমার সম্পূর্ণ কাজটি কমপ্লিট এই লেয়ারটাকে হালকা এক ধাপ নিচে আনি দিই এটাকে এক ধাপ নিচে আনি এটাকে এক ধাপ এটাকে এক ধাপ নিচে আনি এটাকে একটু এটাকে হালকা একটা डिजाइन एड कर प्राइस करोल टू दिए लक कर दिल ওপরে আমার রেস্টুরেন্টের নিয়েটা আছে দুটাকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি গ্রুপ কন্ট্রোল টু লক এখন শুধুমাত্র আমার কাজ হচ্ছে এইগুলো কিনে এটা কোনটা দেখাচ্ছে বারবার টেক্সট এটা কোথায় আসবে ও এটা সিলেক্ট হয়নি কন্ট্রোল টু লক এখন দেখেন যে আমার কাজ শুধুমাত্র এখানে একটা প্রাইস বসানো প্রাইস বসানোর জন্য আমরা যেটা করতে পারি একটা রাউন্ড শেপে নেই যেহেতু এটা রাউন্ডে আছে একটা ইলিশ নিলাম মোটামুটি এই সাইজে এখানে আমার একটু কাজ করব যে আমার যেহেতু এটা একটু অন্য টাইপের হয়ে গেছে একটু ডিলিট করে নিচ্ছে এটা আমি ডিসকাউন্টটা এদিকে যদি দিই তো এটা ভালো লাগবে না এক কাজ করি আমি মাঝখানেরটাকে আনলক করে দিই যেহেতু আমার এই তিনটা আছে এইখানে এই যে এটাকে আনলক করে দিলাম আনলক করে সম্পূর্ণটাকে সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল শিফট জি আনগ্রুপ এটা এখন সিলেক্ট করি কন্ট্রোল শিফট জি আনগ্রুপ অ্যান্ড এটাকে এখন যদি আমি সিলেক্ট করি কন্ট্রোল শিফট জি দিয়ে কাজ করবো না কারণ এটা এখন ক্লিপিং মাস্ক আছে সিলেক্ট করলাম এই স্ক্রিপিং মাস্ক ছবিটাকে সিলেক্ট করি ডিলেট করে দিই এখানে দেখেন আমার এখানে হোয়াইট শেপটা রয়ে গেছে এই যে এটা এটা কালার হোয়াইট করে দিলাম যেহেতু এটা আমার হোয়াইট ছিল এখন এটা কাজ করি যে আমার নিচে যে গ্রুপটা ছিল এটা একটা কপি উপরে উঠাই নিল উঠাইয়া এটাকে ছোট করে দিলাম ছোট করে কন্ট্রোল শিফট লাইট চার প্যাকেট দিয়ে একদম ওপরে লেয়ারে নিয়ে আসলাম এটা এখানে আবার যত থাক আমি এটাকে গ্রুপ করে দিই এখন আমার ডিসকাউন্টে লেখার পালা ট্যাক্স তুলে যাই ডিস বড় হাতে লিখি পুরোটা ডিস ডিআই এস সিউ ইউ এন টি ডিসকাউন্ট সিলেকশন চলে আসলাম এখান থেকে এটা লেটো না রেখে এটাকে ওইটা দিয়ে দেখতে পারি সোর্স সেরিফ সোর্স সেরিফ বেরেবল সেমি বোল্ট বোল্ট ট্যাক্স সাইজ বড় করে দিচ্ছি টোয়েন্টি ওয়ান এখান থেকে একটু এটাকে বড় করি এখন আমি একটু সাইজটা একটু পারি ডিসকাউন্ট পারফেক্ট ডিসকাউন্ট লেখাটা পারফেক্ট আছে সমস্যা নেই ইস নাইস এখন আমার কাজ হচ্ছে ফিফটি লেখাটা আমি কত পার্সেন্ট দিচ্ছি আমি এখানে দিলাম টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এটাকে আমি এলিফেন্ট দিয়ে দেখি এলিফেন্ট আর এটা সিলেকশন তুলে দেয় এখন দিতে হবে এলিফেন্ট এটাই ভালো লাগে নর্মালটাই এলিফেন্ট দেবো না সাইজটা বড় করে দিচ্ছি 
আর একটু ছোট করে নিলাম কারণ এখানে লাইটা বড় রাখি তারপর একটা কাজ দিচ্ছি টোয়েন্টি ফাইভ হুম ছোট করে দিচ্ছি হালকা করে এটাকে অ্যালাইনমেন্টে যাই অ্যালাইন থেকে অ্যালাইনটা কাজ একটু পরে করি এটা সালেক্ট করলাম আই প্রেস করলাম এখান থেকে ইয়েলো কালার দিলাম ভি প্রেস করে সিলেকশন চলে আসলাম অ্যালাইনমেন্ট থাক টেস্ট চলে গেলাম নিচে এখানে একটা টেস্ট নেব এটা সাইজটা ছোট করে দিই এখন আমি কিবোর্ড থেকে পার্সেন্টেজটা নিলাম এখন এটাকে আমি ছোট করি পার্সেন্টেজটাকে ধরে আমি ওয়াইট অংশ আনি বা পার্সেন্টেজটা অনেক বড় লাগতেছে আমি অন্য একটা পার্সেন্টেজ এখান থেকে দেখতে হবে যে কোনটা ভালো লাগে দেখতে এটার সাথে এটাকে লক করি আগে একটু আপাতত দুটাকে সিলেক্ট করি অ্যালাইনমেন্টে যাই অ্যালাইন টু সিলেকশন সেন্টার ও সরি সেন্টার করলাম আমি এখান থেকে দিলাম হাতে গেলেই আপ বেশি হয়ে যাচ্ছে কাট দিলাম কন্ট্রোল জেট দিই নিজের থেকে অ্যাডজাস্ট করে বসাতে হবে বুঝতে পেরেছি পারফেক্ট পুরোটাকে সিলেক্ট করি কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করে দিই অ্যালাইনমেন্টে যাই যদি এটা আর্টবোর্ডে সেন্টার আছে তো আমি আর্টবোর্ড দিলে পারি সেন্টার একটু উপর তুলে দিই টোয়েন্টি ডিসকাউন্ট টোয়েন্টি এখন নিচে একটা কাজ করি নিচে আমি একটা লেখা লেখি সেটা হচ্ছে যে গিয়ে নাও কাট করে দিলাম ট্রিপেস করি কেটে ঠিক আছে বড় করে দিলাম এখন এখান থেকে সিলেকশন টু টেক্সটাকে আরেকটু বড় করি হুম পারফেক্ট কালার ইজ ব্ল্যাক অ্যান্ড অ্যালাইনমেন্ট সেন্টার একটু ওপরে যাবে ওকে ডান এখন আমি যেটাকে লক করেছিলাম এটা এটা হচ্ছে এটা এটাকে সিলেক্ট করতেছি এটা লক থাক এটা একটু লক থাক আমার এটা আনলক করে দিলাম নিজে এটা আনলক করে দিয়ে পুরোটাকে সিলেক্ট করলাম করে গ্রুপ এখন আমার এটা কাজ শেষ এখন আমার কাজ হচ্ছে প্রাইস প্রাইসের জন্য আমি যেটা করতেছি এখানে মাঝখানে আমার একটা ইলিফ দিতে হবে হোয়াইট কালার ব্ল্যাক আসছে আমি পরবর্তীতে ব্ল্যাকটাকে ঠিক করতেছি হোয়াইট করে দিলাম দুটাকে সিলেক্ট করি অ্যালাইন টু সিলেকশন করি সেন্টার করে দিল পারফেক্ট গ্রুপ করে দিল শুরু করে দিই এটাকে অ্যাঙ্গেলটা ঘুরিয়ে দিই পারফেক্ট এখানে বসিয়ে দিই দেখি কেমন লাগে একটু বড় হলে সুন্দর লাগবে এটা অ্যালাইন অ্যাঙ্গেলটাকে ঘুরে এরকম করে দিল পারফেক্ট এখন যদি আমি দুটাকে সিলেক্ট করি এটা সিলেক্ট হচ্ছে কেন কন্ট্রোল টু লক এখন দুটাকে সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে অ্যালাইনমেন্ট ও সেট আমি প্ল্যাটফর্মে চলে গেছি অ্যালাইনে গেলাম সিলেকশন করে দিলাম করে ভার্টিক্যালি টপ করে দিলাম 
এখন দেখেন দুটো পারফেক্টলি আছে এখন জাস্ট এটাকে একটু এদিক করে দিতে হবে যাতে একটু ভিতরে থাকে আর একটু এটা এটা এখন সেম এখন আমার কাজ হচ্ছে এখানে লেখা একটা ছোট টেক্সট দেওয়া সেটা হচ্ছে এখানে ছোট ছোট টেক্সট নিলাম ওএমজি অনেক বড় চলে আসছে চোদ্দ আগে আমার এই অ্যাকাউন্টটা নিলাম बड़ कर আশা করি চলবে এটাকে ছোট করে দিই এই টেক্সটাকে কপি করে এখানে এনে বসিয়ে দিলাম অল ফোর আর্স এটাকে একটু জুম করি টি প্রেস করি এটাকে সিলেক্ট করি কাট করি এটাকে ফাইভ ডলার করে দিই না এটা সিক্স করে দিই ওকে ভি পারফেক্ট এখন আমাদের ফ্লায়ারের কাজ শেষ এখন জাস্ট এটাকে সিলেক্ট করে একটা গ্রুপ এটাকে সিলেক্ট করে একটা গ্রুপ এখন দেখেন আমার সবগুলোকে আমি একটা আলাদা আলাদাভাবে গ্রুপ করা আছে সবগুলো গ্রুপে আছে এখন কন্ট্রোল আলটা টু প্রেস করব সবগুলো আনলক হবে আনলক হওয়ার পর আমি এম প্রেস করব আমার রেক্টেঙ্গুলার টুলে গেলাম মাউসের এখানে একটা রাইট বাটন ক্লিক করলাম এখন সাইজ দেবো আমার ওয়ার্ড ছিল কত এইট যেটা হচ্ছে আমার ফ্লায়ার সাইজ আর আমার হাইট হবে এলেভেন ইন্টার ডান এখন আমি আমার রেক্টেঙ্গুলারটা সিলেক্ট করব অ্যালাইনে গিয়ে আর্টবোর্ড করব হরিজেন্টালি অ্যান্ড ভার্টিক্যালি সেন্টার করে দেবো করার পর এই কর্নার থেকে একদম পুরোটাকে সিলেক্ট করব করে মাঝখানে গিয়ে মেক ক্লিপিং মাস মাউসে ডাইটমেন্ট ক্লিক করলাম আবার ক্লিপিং মাস করে দিলাম এখন আমার ফ্লায়ারটা তার নির্দিষ্ট সাইজে চলে আসছে অ্যান্ড আমার ডিজাইন কমপ্লিট আমার লগো অ্যাড হয়েছে ডিসকাউন্ট দিয়েছি আমার প্রোডাক্টস দিয়েছি প্রাইস দিয়েছি কিছু হেডিং দিয়েছি আমার বডি ট্যাক্স হিসাবে কিছু স্লোগান দিয়েছি সাম ক্যাটাগরিস দিয়েছি কিছু অ্যান্ড আমার কন্ট্রাক্ট নাম্বার দিয়েছি ইটস ওকে আমার ফ্লায়ার এখন কমপ্লিট ডান আমি এটাকে সেভ দেবো কন্ট্রোল আলটা এস আমি এটাকে দিতে চাচ্ছি আমার ডেস্কটপে ফ্লায়ার এফ এল ওয়াই ই আর ফ্লায়ার এখন আমি এটাকে সি এস সিসিতে আছে আমার সিসি দুই হাজার উনিশ ভার্সন আমি এটাকে সি এস সিক্সে দেবো যাতে করে যারা সি এস সিক্স চালায় এবং সি এস সিক্সের উপরে যারা আছে সবাই এটা ব্যবহার করতে পারবে কিন্তু সি এস সিক্সের নিচে হলে তখন আবার আপনাকে এটাকে ওপেন করে এখান থেকে নিচে ডাউন ভার্সনগুলো দিয়ে দিতে হবে আমি সি এস সিক্স দিচ্ছি ওকে করে দিলাম প্রসেসিং কনভার্টিং হবে কনভার্টিং ট্যাক্স অবজেক্ট উইথ ভ্যারিয়েবল ফন্টস অ্যান্ড কালার ফন্টস মানে এটা সি এস সিক্সের ক্যাটাগরিতে এখন চলে যাচ্ছে কিন্তু এতে কোনো সমস্যা নেই কারণ আমাদের সি এস সিক্স ভার্সনটা অনেক ভালো যে কারণে আমরা এটা সি এস সিক্স ভার্সনে যদি সেভ করি তাতেও কোনো প্রবলেম আমাদের হবে না জাস্ট ওয়েট আমার এখানে সম্ভবত কিছু তো দিই তাতেও লোড এত বেশি হয়ে গেছে দেন আমার এটা কমপ্লিট এখন আমি এটার যে পেজি ফাইল সেভ দেবো এটাকে সিলেক্ট করব জাস্ট ক্লিক করে যেহেতু এটা ক্লিপিং মাস করা আছে সিলেক্ট করার পর কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল আলটা শিফট এস সরাসরি আমার ওপেন উইথে চলে আসছে বা আমরা যেটা করতে পারি ফাইল থেকে এক্সপোর্ট সেভ এস এখান থেকে জেপি জি ফর্মেট দেব অ্যান্ড এটাকে ম্যাক্সিমাম রাখবো কোয়ালিটি হানড্রেড পার্সেন্ট পার্সেন্টেজকে আমি বাড়িয়ে থ্রি হানড্রেড করে দেব যাতে আমাদের জেপি জি কোয়ালিটি ভালো থাকে ডান লোডিং নিচে একটা এখন ঠিক আছে থ্রি হান্ড্রেড হয়ে গেছে সেভে ক্লিক করবো আমি এটাকে সিক ডেস্কটপে সেভ দেবো দেখানোর জন্য ফ্লায়ার এফ এল ওয়াই আর ওকে ডান আমাদের ফ্লায়ার কমপ্লিট এই যে আমাদের ফ্লায়ার তো আই হোপ গাইস আপনাদের এই ছোট্ট ভিডিওটি ভালো লাগবে অ্যান্ড কীভাবে আমি প্রফেশনালি ফায়ার ডিজাইন করেছি সেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি 
सो थैंक यू साथ ही थार्ड भिडियो देखार जो देखा आगामी भिडियोते सलैकुम